டாக்டர் போன வாரம் மேஷம் ரிஷபம் மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு எந்த மாதிரியான நோய்கள் வர வாய்ப்பு இருக்குது அதற்கான மருத்துவ குறிப்புகள் இதெல்லாம் சொன்னீங்க மிச்சம் உள்ள ஒம்பது ராசிக்காரங்களும் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாங்க அதையும் கொஞ்சம் சொல்லிடுறீங்களா நிச்சயமாக சொல்லலாம் முதல்ல நிகழ்ச்சிக்கு போயிடுவோம் காப்பான கருவூரார் போகநாதர் கருணையுள்ள அகத்தீசர் சட்டைநாதர் மூப்பான கொங்கனரும் பிரம்மச்சித்தர் முக்கியமாய் மச்ச முனி நந்திதேவர் கோப்பான கோரக்கர் பதஞ்சலியார் கூர்மையுள்ள இடைக்காடர் சண்டிகேசர் வாப்பான வாதத்திற்கு ஆதியான வாசமுனி கமலமுனி காப்புதானே எஸ்ட்ரோ ராசி பல நேர்களுக்கு எங்களின் ஆத்மார்த்த வணக்கங்கள் நான் உங்கள் அருள் செல்வன் செல்வசாமி இந்த வாரம் உங்கள் ராசிக்கான பலன்கள் எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா ஏன் யோசிச்சுட்டு இருக்கணும் அதான் டாக்டர் பாணி இருக்காங்களே அவர்கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் அருள் டாக்டர் இந்த வார ராசி பலன்கள் எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா சரவ நிச்சயமாக சொல்கிறேன் ஓம் அகதி சாய நம்ம ஓம் கிரியா பாபாஜி நம்ம ஓம் ஓம் வாழா வாழம்பிக்கு போற்றி போற்றி சோபகிருத ஆண்டு இந்த வருஷம் வைகாசி பதினாலு ஆங்கிலம் இருபத்தி எட்டு மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்றைக்கி உள்ள திதி பார்த்தீங்கன்னா அஷ்டமி திதி காலை பதினொன்று இருபத்தி ஆறு வரை அதுக்கப்புறம் நவமி மாறி போயிடும் நட்சத்திரம் வந்து பூரம் இன்றைக்கி நட்சத்திரம் வந்து பூரம் ராசி பலனை ஒன்று ஒன்றா நம்ம வந்து பார்க்க போகலாம் நல்லது மேஷராசி அதாவது கால புருஷனுக்கு முதல் ராசி என்பது மேஷராசி இந்த மேஷத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குரு வந்து ஜென்மத்தில் உட்காந்துருக்கா ஜென்ம குருன்னு பேர் மேஷராசி ஆக நிலை மாற்றம் அதாவது அடிக்கடிக்க வந்து அவங்க மனநிலை மாற்றம் அடைஞ்சிக்கிட்டே நிற்கும் ஒரு வேலையை ரெண்டு இரண்டு முறை செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை நிற்கும் ஸோ நிதானமாக யோசித்து செய்வது நல்லது இது இந்த வருடம் ஏப்ரல்லேருந்து அடுத்த ஏப்ரல் மட்டும் இதே நிலை தான் மாற்றி மாற்றி வரும் ராகு வந்து ஜென்மத்தில் நிற்கிறதுனால பத்தாவது மாதம் மட்டும் அங்கே தான் நிற்பார் அதனால் நெருப்பு பயம் காயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பந்து நாசம் அப்படின்னா உறவினிட்ட கொஞ்சம் பகை ஏற்படும் ஸோ பார்த்து அவங்க வந்து பே பேசிக்க வேண்டியது புதனும் வந்து ராசியிலே உட்காந்து இருக்கிறதுனால பந்து கழகம் பந்துன்னு சொன்னால் வந்து உறவினர் மீண்டும் அதில் வந்து கொஞ்சம் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது விரோதம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது தன நஷ்டம் பொருளுக்கு வந்து செலவாகும் இது வந்து ஒரு மாதம் தான் இந்த ப இந்த பலன்லாம் அதுக்கப்புறம் அது மா மாற தொடங்கிடும் சூரியன் வந்து இரண்டாம் வீட்டில் நிற்கிறதுனால பண நஷ்டம் உடல் சூடால் வரக்கூடிய நோய் கண் சூடு பீனிசம் என்றக்கூடிய சைனஸு காது வலி தலைவலி அந்த உடலில் சின்ன சின்ன பொறிகள் ஸோ இப்போ உள்ள சூழ்நிலையும் பார்த்தீங்கன்னா சித்திரை வெயில் பயங்கரமாக தாக்குது அதிகமான நீர் மோர் இளநீர் பருகுவது நலம் நான் மட்டும் குடிக்காமல் கொஞ்சம் குருவிகளுக்கு பறவைகளுக்கு வைக்கலாம் நாய்களுக்கும் வைக்கலாம் மிருகங்களுக்கு அதுவும் நலம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ரிஷபத்தை பார்ப்போம் சூரியன் வந்து இந்த ரிஷபத்தில் வந்து ஒன்றாவது வீட்டில் உட்காந்துருக்கிறார் அப்படி உட்காரும் பொழுது அவளுக்கு வந்து அலைச்சல் அதிகமாகும் செல்வாக்கு செல்வாக்கு குறைவு அலைச்சல் நோய் சூடால் வரக்கூடிய நோய் இப்போ நம்ம கரகத்தை மட்டும் பார்க்கக்கூடாது சீதோச நிலையும் சேர்த்து பார்த்து தான் நம்மளுடைய உணவு வெதர் எப்படி இருக்குது பார்த்துக்கணும் உணவுகளை அதுக்கேற்ப வந்து மாற்றிக்கணும் அதிகமாக எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிப்பது உஷ்ணத்தை வந்து குறைக்கலாம் ரெண்டாவது வீட்டில் வந்து சுக்கரன் இருப்பது சுக்கரன் வந்து ரெண்டுலேயும் பதினொன்றுலேருந்து லட்சுமி யோகம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் ரெண்டாவது வீட்டில் வர்றது அப்படி வரும்போது தன லாபம் ராஜாங்க கௌரவம் அப்படின்னா அரசாங்கத்தில் நீங்கள் போய் ஏதாவது எழுதி போட்டிருக்கீங்க அது வந்து இன்னும் வராமல் பெண்டிங்கில் நிற்குது இந்த சமயத்தில் போய் கேட்டால் அது வந்துடும் அந்த மாதிரி இந்த கோச்சை நாள்களை அறிந்து குறிப்பறிந்து நம்ம வந்து வேலைகளை முடிச்சிடலாம் இதெல்லாம் வந்து கௌரவம் சுகம் ஏற்படுதல் செவ்வாய் வந்து மூணாவது வீட்டில் தன லாபம் சத்ரு பாதை மூணாவது வீட்டில் வந்து அந்த சத்ரு பாதைன்னு சொன்னால் எதிரிக்கிட்ட கொஞ்சம் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருவது இல்லை அவ அவருடைய வழியில் நாம் செல்வது அது ஒன்று நிற்குது அப்புறம் இதுக்கு வந்து ஒரு பரிகாரம்னா முருகனை வழிபடுவது செவ்வாயினா முருகன் சேனாதிபதி முருகனை சேனாதிபதி தான் சந்திரன் நாலாவது வீட்டில் ஜலபயம் ஸோ குளிக்க போகிறவங்க ரிஷபராசிக்காரவங்க கொஞ்சம் கவனம் ரெண்டே கால் நாளில் இருக்குது அது இல்லாமல் குளிக்க போகிறதுன்றது இந்த நீர்வீழ்ச்சியில் கடலில் கடலில் கொஞ்சம் கவனம் தேவை சமீபத்தில் கூட வந்து ஒரு இந்த மாதிரி பலன்கள்லாம் ஏற்பட்டுருக்கு பத்துக்கில் படிச்சிருப்பீங்க இப்போ நம்ம வந்து மிதுன ராசியை பார்ப்போம் சுக்ரன் வந்து ஜென்மத்தில் உட்காந்துருக்குறான் ஜென்மராசி 
நம்ம ஜென்மம் ஜென்மம்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ராசியில் சந்திரன் உட்காந்துருந்தா அது சந்திரா லக்னம்னு பேர் பிறப்பு லக்னம்னு ஒன்று இருக்கு இப்போ இது வந்து சந்திரா லக்னம் இப்போ நம்ம ஜாதகம் வந்து லக்ன பலன் சொல்லல இந்த கோச்சார பலனுக்கு வந்து சந்திரன் தான் முக்கியம் அப்போ நம்ம சந்திரா லக்னம் ராசியை வச்சு பலன் சொல்கிறோம் ஆக இந்த இது வந்து ஓரளவு உங்களுக்கு வந்து பொது பலனாக தான் வருமே தவிர முழு பலனாக வராது இதில் சுக்ரனை வந்து ஜென்மத்தில் நிற்கிற போஜன சுகம் நல்ல சாப்பாடு கிடைக்கும் எஸ்ரி சுகம் செவ்வாய் ரெண்டில் இருந்து திருடர் பயம் அது இல்லாமல் நெருப்பு இந்த சூடு சூடுபடுத்தல் அது எப்படி வேணா இப்போ பண்ணலாம் ராஜகோபம் அப்படின்னு சொன்னால் ராஜகோபம் ரா அதாவது அரசாங்கம் நம்ம மேலே கோவப்படுவது பல வகையாக கோவப்படலாம் எப்படி கேட்டால் ஸ்பீடாக போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு அங்கே ஒரு கோவம் கோவம் வந்துடும் பார்க்கிங் சரியாக போனால் அங்கே ஒரு கோவம் வந்துடும் ஏன்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனத்தில் கொண்டு செயல்பட்ட தவிர்க்கலாம் அது இல்லாமல் வந்து சந்திரன் மூணில் இருந்து அவனுக்கு வந்து வஸ்திர தண்டலாபம் அப்படின்னா இப்போ துணி வாங்கலாம் ஆடை ஆபரணங்கள் வாங்கலாம் அந்த மூணில் சந்திரன் வர சமயத்தில் கேது அஞ்சில் இருந்தால் சத்ரு பயம் சத்ருன்னா விரோதி விரோதியால் நமக்கு வந்து பயம் ஏற்படுத்தல் அப்புறம் வந்து புத்திர துக்கம் அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கு நோய் ஏற்படுவாங்க அடிக்கடி சளிப்படுத்தல் நம்ம வந்து கிளினிக்கு போகிறோம் ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிறோம் அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து தூக்கம் இல்லாமல் வந்து பிரண்டு பிரண்டு படுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனைங்க வரும் குழந்தைகள் விஷயத்தில் கொஞ்சம் கவனம் கொஞ்சம் கவனம் பண்ணிக்கணும் சனி வந்து ஒம்போதில் இருக்கு சத்ரு சத்ரு அப்படின்னு சொன்னால் விரோதியால் நமக்கு வந்து பிரச்சனை ஏற்படுதல் அதுக்கப்புறம் வந்து சனி வந்து கட்டுப்படுத்துதல் காரிய ஆணி அப்படின்னா நம்ம எடுக்கிற காரியம் முடியாமல் போயிடும் அந்த வேலை முடிய எழுத்துக்கிட்டே போவோம் நீங்க பாருங்க சில பேர் சில பேர் வந்து வீடை கட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆமா ரெண்டு மூணு வருஷம் வீடு கட்டிக்கிட்டே தான் நிற்பாங்க அந்த வீட்டு வேலை முடியாது இதெல்லாம் உங்க ஜென்ம ஜாதகத்தை வச்சு கணக்கு எடுத்து பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் இப்ப கடகராசிக்கு வருவோம் கடகராசிக்கு வந்து செவ்வாய் லக்னத்துல உட்கார்ந்துருக்கிறதுனால அதாவது சந்திரா லக்னத்துல உட்கார்ந்துருக்கிறதுனால ராசியில காரிய விக்கணம் காரிய தடை ஏற்படும் நோய் வந்து ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு சத்துரு பீடை சந்திரன் ரெண்டாவது வீட்டில் காரிய விக்கணம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு காரியம் முடிக்கிறதுல நம்மளுக்கு வந்து லேட் ஆகும் மனக்கஷ்டம் பணக்கஷ்டம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு கேது நாலாவது வீட்டில் துஷ்டர் சேர்க்கை மீண்டும் சொல்ல துஷ்டர் சேர்க்கை ஆகாது துஷ்டர்னா கெட்டவங்க பொதுவாகவே எந்த காலத்துக்குமே வந்து அந்த தீய நட்பை வந்துட்டு விளக்கிக்கிறது தவிர்ப்பது நலம் காய்ச்சல் வரலாம் ரத்த போக்கு ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது சனி எட்டாம் வீட்டில் முயற்சி விக்கணம் விக்கணம் சொன்னால் முயற்சிகள் பலிதம் ஆகாது அதாவது வந்து சனி அஸ்தம சனின்னு பேர் அதுக்கு பந்து பிரிவு சில பேர்ட்ட வந்து அஸ்தம சனியால வந்து குடும்பத்துல கலகம் ஏற்பட்டு நம்மளுக்கு வந்து பிரியத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த பந்துன்றது சொந்த பந்தம் சொந்த பந்தங்கள் பந்து அந்த பந்து அந்த பந்து தான் அப்போ நம்ம வந்து இதெல்லாம் கொஞ்சம் இந்த அஸ்தம சனில ரொம்ப கவனமாக அணிக்க வேண்டியது வருது பத்தாவது வீட்டில் வந்து புதன் தனலாபம் படிக்க போகலாம் ஹிஸ்ட்ரி போகம் குரு பத்தில் பதவி துரத்தல் அப்படின்னா குரு குரு பத்தில் குரு வர வாலி பட்டம் இழந்தான் ராமாயணத்தில் பத்தில் குரு வர வாலி பட்டம் இழந்தான் குரு வந்து பத்தில் வந்த வேலை மாற்றம் ஏற்படும் இல்லை ப்ரொமோஷனை கொடுத்து அதிக வேலை கொடுத்துருவாங்க இப்போ ப்ரொமோஷன் போவோம் அங்கே பார்த்தா எக்கச்சக்கமான வேலை இருக்கும் அங்கேயே இருந்துருக்கலாமே அப்படின்னு யோசிப்பாங்க சில பேர்த்துக்கு வேலை போவோம் வேலை இடம் மாற்றம் உண்டு பத்துல குரு வந்து வீடு சில பேர் மாத்துவாங்க அப்போ இதை வந்துட்டு ஒரு சுப நிகழ்வுன்னு எடுத்துக்கலாமா இல்லை இது ஒரு தசாபுத்தி வச்சா கணக்கு எடுக்கணும் இப்ப சிம்மத்துக்கு பார்ப்போம் சந்திரன் வந்து லக்னத்திலே அதாவது சந்திர லக்னத்தில் உட்காந்துருக்கிறாரு போஜன சுகம் இஸ்ரி லாபம்னு போட்டிருக்கு சயன சுகம் நல்லா தூங்கலாம் இந்த மாதம் அவங்களுக்கு கேது வந்து மூன்றாம் எடுத்து தனலாபம் சத்ரு பாதை அப்படின்னு போட்டு சத்ருனா எதிரி ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கும்போது முருகர் வழிபாடு அவசியம் அந்த இடத்துல சனி வந்து ஏழில் உட்காந்துருக்கா சனி ஏழில் இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து தூர தேசம் சில பெண்களால் அவமானங்கள் ஏற்படுவது இதெல்லாம் காட்டும் புதன் வந்து ஒம்பதாவது வீட்டில் உடல் நலம் துன்றுதல் அதனால் வந்து அந்த ஒரு மாதத்தில் வந்து கொஞ்சம் கவனமாக பார்க்கணும் உடல் நலம் பாதிக்கப்படுதல் அப்படின்னு போட்டிருக்கு தீங்கு அப்படின்னா சில கெட்டது ஏதாவது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது இல்லாமல் வந்து குரு வந்து ஒம்பதாவது வீட்டில் வந்து மனைவி மக்கள் சுகம் தனலாபம் அதுக்கப்புறம் வந்து வெற்றி அப்படின்னு போட்டிருக்கு குரு ஒன்பதில் பாக்கிய குருன்னு பேர் அதுக்கு இந்த குரு யாராருக்கு ஒம்பதில் நிற்குதோ அந்த சிம்மத்துக்கு வந்து இந்த ஒரு வருஷம் எந்தெந்த வேலை அவங்களுக்கு வந்து நடக்காமல் இருக்குது நடத்து முடிச்சிடலாம் எடுக்கிற காரியங்கள்லாம் வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு பொருள் சனி ஆறாவது வீட்டில் நிற்கிறார் சத்ரு ஜயம் ரோக விருத்தி அதிகமாக நோய் வந்து விருத்தினா ரோக விருத்தி ரோகம்னா நோய் விருத
அப்ப ஒண்ணு அதாவது ஒரு சமயத்துல ஒரு நோய் அதிகமாவது எந்த மருந்துக்கும் கட்டுப்படல லங்கனம் பரம ஔஷதம் விரதம் இருக்க வேண்டியது நோய் தானா வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இந்த சனி வந்து ஆறாவது வீட்டுல நிக்கும் போது வந்து சில காரியம் நம்மளுக்கு வந்து வெற்றி அடையும் காரியங்கள்ல ஏன்னா வந்து சனி வந்து கெட்டவன் ஜாதகத்துல ஆறு வந்து மூணு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு எல்லாம் கெட்ட ஸ்தானம் கெட்டவன் கெட்டிடில் கிட்டிடுமே ராஜயோகம் ஓஹோ கெட்டவன் கெட்டு போயிட்டா அது ராஜயோகம் சொல்றாங்க சனி ஆறுல இருப்பு சிறப்பு சில காரியங்களுக்கு ஆனா சில நோய்களை கொடுப்பான் கன்னிராசிக்கு வந்து புதன் எட்டாம் இடத்துல வெற்றி புத்திர சுகம் வஸ்திர லாபம் மகிழ்ச்சின்னு போட்டிருக்கு குரு வந்து எட்டுல இருந்தா துக்கம் நோய் அதாவது இப்ப வந்து கண்ணிக்கு வந்து குரு எட்டுல உட்காந்துட்டாரு அந்த எட்டாவது வீட்டு குரு வந்து எட்டில் குரு வர சங்கடங்கள் மெத்த உண்டு எட்டுல குரு வந்தா கொஞ்சம் பிரச்சனை உருவாகும் இது ஒரு வருஷத்துக்கு இருந்த இது நிதானமா நம்ம வந்து கணக்கு பார்த்துக்க வேண்டியதுதான் இந்த பிரச்சனைகள் கட்டுப்படுத்தல் நிலை மாற்றம் சில சமயம் நஷ்டம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது அது கொஞ்சம் இந்த ராசிக்காரவங்க வந்து கவனத்துல கொள்ளணும் எட்டு ராகு எட்டுல நிக்கும் போது முயற்சி விக்கணும் முயற்சி எடுக்கிற முயற்சிகள் வந்து தோல்வியில முடியும் அப்புறம் வந்து கோர்ட் கேஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அவமானங்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு திருடர் பயம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனத்தில் கொள்ளணும் இந்த ராசிக்காரவங்க அதுக்கப்புறம் பந்து பிரிவு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வித் அதாவது நம் சொந்த பந்தங்களில் வந்து கொஞ்சம் மன வேற்றுமை ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது சூரியன் ஒம்பதுல ஆபத்து தாழ்வு சுக்ரன் பத்தில் இஸ்ரீ மூலம் கலகம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஸோ பெண்களிடம் பார்த்து பேசுங்க அதில் வந்து அவமானம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து கண் போல போக்கில் கால் போகலாமான்ற கொஞ்சம் பாட்டை கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கங்க இது இல்லாமல் செவ்வாய் பதினொன்றில் தனலாபம் சுகம் தனலாபம் சுகம் செ செவ்வாய் பதினொன்று வரும்போது வந்து பூமி வீடு வாங்குறது புக் பண்ணலாம் போயிட்டேன் சமயங்களில் உங்களுடைய அந்த அந்த வீடு வாங்குற பயணம் இனிதே முடியும் பிரச்சனை இல்லாமல் டாக்டர் இது வரைக்கும் ஆறு ராசிக்கான பலன்களை பார்த்தோம் இது போன வாரத்துக்கான கேள்வியுடைய தொடர்ச்சி எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்கு எந்த மாதிரியான உடல் உபாதைகள் வர வாய்ப்பு இருக்குன்னு நம்ம கேட்டிருந்தீங்களா இந்த கடக ராசிக்கு எப்படின்னு கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா டாக்டர் கால புருஷன் தான் நம்ம வந்து இது வந்து கணக்கு எடுக்க வந்து கணக்கு எடுக்கிறோம் இது ஒரு பொதுவான ஒரு இது மொத்தம் மூணு அங்கங்கள் உண்டு ஆறாவது வீடு என்பது ரோகஸ்தானம் நோய் இந்த ஆறாவது வீட்டு அதிபதி அது எந்த வீட்டில் வந்து உழுவுதோ அந்த அதிபதி எங்கே உட்காந்துருக்குறோம் யார் கூட உட்காந்துருக்கோம் கணக்கு எடுக்கணும் இது இல்லாமல் அவங்க சொந்த லக்கணத்தை வச்சு அதுலேருந்து ஆறாவது வீட்டை கணக்கு எடுக்கணும் கணக்கு எடுத்த கரெக்டாக சொல்லலாம் இந்த கணக்கை இப்போ நம்ம பொதுவான ஒரு கணக்கு தான் நம்ம எடுத்து பேசுகிறோம் நம்ம பொது நம்ம சொல்லிடலாம் கணக்கு இதுவும் ஒரு முப்பது பர்சன்ட் சரியாக தான் வரும் அப்போ கடகத்துக்கு வந்து ஆறாவது வீடு வந்து அவங்களுக்கு வந்து தனுசு வீடாக வரும் தனுசு வந்து குருவோட வீடு குருனா வயிற குறிக்கும் நம்ம இந்த இந்த பகுதியை குறிக்கும் நிறைய சாப்பிட்டுப்பிட்டு சாப்பாடு ஜீரணம் ஆகாமல் இருக்குது பாருங்கள் இந்த பிரச்சனை சில பேருக்கு கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அவளுக்கு வந்து குண்ம நோய் குண்மம் என்று சொல்லக்கூடிய கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா சாதாரண வெந்தயத்தாலே கழுவி வறுத்து கழுவி காய போட்டு வறுத்து வச்சு கொண்டு தான் ஒரு டீஸ்பூன் பகலில் மட்டும் வாயில் போட்டு கொஞ்சம் மோர் குடிக்கலாம் தண்ணி குடிக்கலாம் புண்ணு ஆற ஆரம்பிச்சிடும் சோத்து காத்தாலன்னு சொல்கிறோம் எல்லோ வேற அதை கூட நல்லா சீவிட்டு நல்லா கழுவிட்டு அதை கூட சாப்பிடலாம் ஆமா கடகராசிக்காரவங்க வந்து பொதுவா கார உணவை தவிர்ப்பது நலம் நல்லதுங்க டாக்டர் நேர்களே தொடர்ந்து மற்ற ராசிகளுக்கான பலன்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிறிய இடைவேளை எஸ்ட்ரோ வார ராசி பலன் நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் இணைகிறோம் இதுவரை ஆறு ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்த்தோம் ஒரு ராகு வந்து ஏழுல இருந்தா வந்துட்டு பெண்களால் பிரச்சனை 
துஷ்ட செயற்கை கெட்ட நண்பர்கிட்ட செ செயற்கையை போய் புதிய கெட்ட பழக்கங்களை வந்து கற்றுக்கொள்கிறது தான் இந்த சமயங்களில் தான் ஸோ மாணவர்கள் வந்து இந்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் கவனமாக நிற்கணும் இளைஞர்கள் பொதுவாக அதை போல் வந்து சூரியன் எட்டில் இருந்து அரசாங்க பயம் சமானம் வாங்கிறது தண்டிக்கப்படுவதே தான் இந்த சூரியன் எட்டில் இருக்கும் போது வந்து ஒரு மாதம் கவனமாக நிற்கணும் ஏன்னா சூரியன் வந்து ஒவ்வொரு மாதம் வீடு மாறி வரும் சுக்ரன் வந்து ஒம்பது நிற்கும் தனலாபம் தனலாபம் ஹிஸ்ட்ரி சுகம் அப்படின்னு சொன்னால் புதிய காதல் வசப்படுத்தலாம் இந்த சுக்கரன் தான் அதிபதி அதுக்கு அதே போல் செவ்வாய் பத்தில் இருந்தால் வியாதி சத்துரு சொரி சிறங்கு இதெல்லாம் செவ்வாய் தான் அதிபதி சூடு கொப்பளங்கள் அப்புறம் வந்து ம மலச்சிக்கல் மூலம் இதெல்லாம் செவ்வாய் தான் ஸோ சூட்டை வந்து குறைச்சிருங்க காரம் வேண்டாம் எடுக்காதீங்க காரம்னு சாப்பிட்ணும் மிளகு காரம் கொஞ்சம் பரவாயில்ல இஞ்சி பூண்டு காரமும் பரவாயில்ல சந்திரன் வந்து பதினொன்றில் வந்து பந்து வரவு தன லாபம் பதினொன்றில் ச சந்திரன் வந்தால் வீட்டுக்கு விருந்தாளிலாம் வந்துடுவாங்க அதை போல் சுகம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு இப்போ அடுத்த ராசி விருச்சிக ராசிக்கு பார்ப்போம் துலாம் முடிஞ்சு விருச்சிகத்துக்கு விருச்சிகத்துக்கு வந்து சனி நாளில் இது அர்த்த அஸ்தம சனி அஸ்தம சனியில் பாதி அர்த்த அர்த்த நாறு சொல்கிறோமா இல்லையா அர்த்த பாதி அர்த்த அஸ்தம சனி அஸ்தம சனில் பாதி சனி சனி வந்து நாலாவது வீட்டில் உட்காந்துருந்தா அப்போ அங்கே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்னா இங்கே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு இதுதான் அர்த்த அஸ்தம சனின்னு சொல்கிறது நாளில் சனி இருக்கும்போது தாயிடம் வந்து பிரிவு சில பேர்த்துக்கு பகை தாய் தாயாக இருக்கும் நோய் இதெல்லாம் வந்து ஏற்படும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனம் தேவை தேக சுகம் வந்து குறையிறது இதெல்லாம் நிற்கும் எட்டாவது நல்லா உரையில் நிச்சா போதும் புதன் வந்து எட்டில் வந்து ஆறாம் வீட்டில் நிற்கிறான் புதன் வெற்றி சுபம் பதவி பதவி வந்து அவங்க வந்து ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அந்த அந்த சமயங்களில் குரு ஆ ஆறில் வந்து சுகவீனம் நோய் பொதுவாக நோய்கள் வந்து சேரும் அதே போல் ராகு வந்து ஆறில் சத்ரு ஜெயம் எதிரிங்க தேய்ச்சிருவாங்க அதனால் நிதானம் தேவை சில காலம் தள்ளி போடுதல் நலம் ராகு வந்து ஆறாவது வீட்டில் இருந்த ரோக நிவர்த்தி உடம்புல உள்ள நோயை போக்குறதுக்கு உண்டான வேலையை பண்ணலாம் அதே போல் சூரியன் ஏழும் தாழ்மை சஞ்சாரம் அதிகமான அலைச்சல் வயிற்று வலி சுக்கரன் எட்டில் இருந்த வா வாழ்க்கை வசதி ஹிஸ்ட்ரி சுகம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு செவ்வாய் ஒம்பதுல இருக்கும்போது தனநாசம் செவ்வாய் வந்து ஒம்பதுல உட்காந்தா நம்மளுக்கு செலவு அதிக ஒம்பதுல செவ்வாய் இருக்கும் போது பெரிய பெரிய செலவுகளை வந்து பண்ணக்கூடாது நோய் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தோல்வி ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது செவ்வாய் அப்ப செவ்வாய்க்கிழமையில வந்து அவங்க வந்து விரதமா இருக்கலாம் சைவமா இருக்கலாம் முருகனுக்கு வழிபாடு சந்திரன் பத்துல இருந்தா சமயத்துல வந்து முயற்சிகளுக்குரிய பலன் கிடைக்கும் சந்திரன் பத்துல இருக்கும் போது எந்தெந்த காரியம் செய்தல் உபதேசம் பெறுதல் அப்புறம் வந்து வண்டி வாகனம் ரிப்பேர் செய்யறது அந்த வீட்டில் பைப்பு ஏதாவது ஒழுவுச்சுன்னா சந்திரன் அந்த பத்தில் இருக்கும் போது செஞ்சாங்கன்னா அந்த அன்னைக்கு நீங்கள் போட்டி வந்து நாள் பட தாங்கும் இப்போ பார்க்க போகிற ராசி வந்து தனுசு ராசி தனுசுக்கு வந்து மூன்றாம் இடத்துல வந்து சனி உட்காந்துருக்கிறாரு மூணில் சனி இருப்பது நல்லது அதாவது சனி வந்து கெட்டு போனோம் ஜாதகத்தில் அதான் முதல் சொல்லிடுறது கெட்டவன் கெட்டிடு கெட்டிடுமே ராஜயோகம் சொல்லிட்டு சனி மூணில் இருந்தால் நாள் காலி பிராணி சுகம் நீங்கள் வந்து நாய் இந்த மாதிரிலாம் போட்டு செல்ல பிராணி வாங்கும்போது சனி மூணில் வச்சு வாங்கினீங்கன்னா அது உங்கள் ஆயுரோடு உங்கள் கூட நிற்கும் இது ஒரு ஜாதக ரகசியம் அந்த இடத்துல அதே மாதிரி இந்த ஆடு மாடுலாம் வாங்குறாங்களே இது அதுக்கப்புறம் காரிய ஜெயம் சனி மூணில் இருந்தால் காரிய ஜெயம் புதன் வந்து அஞ்சில் இருக்குது மனைவி மக்கள் பிரிவு குரு வந்து அஞ்சில் பணல பஞ்சம குரு தனலாபம் பண வரவு படிக்க போகலாம் மேல் படிப்பு எழுதி போடலாம் அது போல் வந்து ராகு வந்து அஞ்சலி நிற்பது வந்து மனைவி மக்கள் பிரிவு துக்கம்னு போட்டிருக்கு சூரியன் வந்து ஆறாவது வீட்டில் தனலாபம் சத்ரு நாசம் எதிரிகளில் வந்து ஜெயிக்கக்கூடிய இடம் வந்து சூரியன் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஆறாவது வீட்டில் உட்காந்துருந்தா ரோக ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய உட்காந்தா எதிரிகளை ஜெயிச்சிடலாம் செவ்வாய் வந்து எட்டாவது வீட்டில் அந்த இருக்கும்போது காயம் கட்டி எட்டு அந்த காயம் கட்டி ரத்த போக்கு விஷம் ப மயக்கம் அது சமயத்தில் சின்ன சின்ன ஆப்ரேஷனுங்களில் இந்த மாதிரி ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது சந்திரன் வந்து ஒம்பதில் கட்டு ப அதாவது அவங்களுக்கு வந்து பயம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது வயிற்று போக்கு சில பேருக்கு ஐபிஎஸ் சொல்லுவாங்க இரிட்டபிள் பவல் சென்ட்ரம் தமிழில் அதிச்சார கிராணி பயந்தா பேதி ஆகும் பயந்தாங்கன்னா பேதி ஆகும் மந்திரங்களை படிக்கலாம் கசகசாவை நல்லா வறுத்துட்டு சட்டியில் அதை வந்து அரைச்சிட்டு வாயில் போட்டு தண்ணி குடிச்சா டக்குன்னு நிற்கும் அந்த பேதி பொதுவாக 
மகர ராசிக்காரவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஏழரை சனி அதாவது முடிஞ்சு போச்சு முடிஞ்சு கடைசி ரெண்டு ரெண்டு சனி போயிட்டு இருக்கு ஸோ ஓரளவு அவங்களுக்கு வந்து அந்த பரவாயில்ல இருந்தாலும் மகர ராசிக்கு வந்து சனியே அவங்களுடைய ராசிக்கு அதிபதியாக வரதுனால பெரிய பாதிப்புகள் இல்லை குறையும் சனி ரெண்டாம் வீட்டில் குடும்ப பிரிவு தட நஷ்டம் தூரதேச சஞ்சாரம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு திருடர் பயம் பொருள் காண போடலாம் ஏமாந்துருந்தா திருடிட்டு போயிடுவான் மறந்தியா இருந்தா நீயே விட்டுட்டு வந்துடுவேன் அதுவும் அந்த கணக்கில் சேர்த்துக்க வேண்டியது தான் புதன் நாலு தன லாபம் குடும்ப சுகம்னு போட்டு புதன் நல்ல கிரகம் சுபகிரகம் ஆகுதுனால குரு வந்து நாலில் பந்து சகோதரம் மூலம் துக்கம் சுகமின்மை மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வித் அதாவது அண்ணன் தம்பிக்குள்ள வந்து கருத்து வேறுபாடு ஏற்படலாம் ஸோ கொஞ்சம் கவனம் தேக ராகு நாலில் தாயின் பிரிவு தூரமாக அவங்க போகலாம் நோய் வாய்ப்படலாம் தாயார் அப்புறம் தேக சுகம் கெடுதல் அப்படின்னு சொன்னால் உடம்புல வந்து நோய் வரலாம் நம்ம உடம்புல ஏன் நாலில் ராகு உட்காந்து நாலு வந்து சுகஸ்தானம் தனக்கு சுகஸ்தானத்தில் ராகு கெட்டவன் உட்காந்தா தன்னுடைய உடம்பு சுகம் கெடும் புரியுதுங்களா அந்த விஷயம் அதே போல் அஞ்சில் வந்து சூரியன் சூரியன் இருப்பது வந்து நோய் பகைவர் பீடை அப்படின்னா அந்த சமயத்தில் வந்து துரோதிகள் உருவாகுது பீடைனா உடலில் நோய் வருவது ஆறில் வந்து சுக்ரன் இருக்கும்போது காரிய விகனம் ஒரு காரியம் செய்ய செய்ய முற்படுறீங்க அது தோல்வியில் முடியும் அது என்னென்ன மாதிரி காரியம்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய லக்னத்தை வச்சு பார்க்கும்போது தெரியும் செவ்வாய் ஏழில் இன்றைக்கி நோய் மனக்கலகம் சத்துரு பீடை அதுக்கப்புறம் அலைச்சல் செவ்வாய் வந்து ஏழில் இருந்து அலைச்சல் உடலில் சூடு அதிகமாக நிற்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏழு வந்து தன்னுடைய மனைவி ஸ்தானமாக நிற்கிறதுனால அது வந்து கலத்துல ஸ்தானமாக நிற்கிறதுனா மனைவியிடம் கொஞ்சம் கவனமாக தான் பேசணும் பணிஞ்சு போகிறதுனால அது எட்டாவது வீட்டில் வந்து விஷபயம் துக்கம் கலகம் வியாதி சத்துரு சொரி சிறங்கு சந்திரன் வந்து எட்டாவது வீட்டில் உட்காந்தான்னு சொன்னேன் அதனால் வந்து இந்த க இந்த இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து மகர ராசிக்கு ரெண்டே கால் நாள் வந்து சந்திரா அஸ்தமம் இப்ப கும்பராசிக்கு சொல்றேன் பாருங்க சனி ஜென்மத்துல நிக்க நெருப்பு பயம் வேறு தே தேசம் போக போகுதல் பந்து நாசம் ரோகம்னு போட்டிருக்கு புதன் மூணாவது வீட்டுல அரசாங்க பயம் சத்ரு பயம் அது போல வந்து குரு மூணாவது வீட்டுல பதவி நீக்கம் குரு மூணுல இருந்தா பதவி நீக்கத்துக்குள்ள வாய்ப்பு இருக்குது சத்ரு பயம் ராகு வந்து மூணாவது வீட்டுல நாலு கால் பிரயாணி இந்த இது நாலு வந்து ராகு நாலுல இருந்தா போயிட்டு மிருகங்களும் தோல்வி இதை வந்து கும்பத்துக்கு உண்டான ராசி பலன்கள் இது பொதுவாக ராசி பலன்கள் நம்ம கடைசி ராசி மீன ராசியை பார்ப்போம் குரு ரெண்டில் தனலாபம் சத்ரு ஜெயம் புரோதம் இருந்தால் அதை இப்போ நம்ம வந்து நட்பாக்கிக்கலாம் முடியாத காரியங்களை முடிச்சு வச்சுக்கலாம் ராகு ரெண்டில் குடும்ப பிரிவு தன நஷ்டம் செலவு அலைச்சல்னு போட்டிருக்கு அது போல் புதன் ரெண்டில் வந்து அவமானம்னு போட்டிருக்கு அவமானம் உண்டாகுதல் அபவாதம் கெட்ட பேர் ஏற்படுத்துக்கு கவனம் தேவை இந்த ஒரு மாதத்துக்கு சூரியன் மூணில் வந்து புதிய பதவி மதிப்பு தனலாபம் சத்ரு ஜெயம் ஆரோக்கியம் சூரியன் வந்து மூணில் இருந்தா அதை போல் நாலில் வந்து சுக்ரன் பந்துக்கள் சேர் சேர்க்கை செவ்வ செல்வாக்குன்னு போட்டிருக்கு சந்திரன் ஆறில் இருந்தால் சுகம் நோய் நீங்கள் சத்ரு நாசம் கேது எட்டில் இருந்தால் காரிய காயம் கட்டி கொப்பளங்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது கேது சனி பன்னெண்டில் இருந்தால் ப பலவிதமான துக்கம் தன நஷ்டம் இடம் விட்டு இறம் போவது இந்த வாரத்துக்கான பொதுவான ராசி பலன் நன்றிங்க டாக்டர் இது வரைக்கும் பன்னெண்டு ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்த்தோம் மறுபடியும் சென்ற வாரத்துக்கான கேள்வியுடைய தொடர்ச்சி தான் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கும் கன்னிராசிக்காரர்களுக்கும் எந்த மாதிரியான நோய்கள் வர வாய்ப்பு இருக்கு அவங்க எந்த மாதிரியான முன்னெச்சரிக்கையை எடுத்துக்கலாம் சிம்மத்துக்கு வந்து ஆறாவது வீடு வந்து மகரம் மகரம் வந்து சனியோட வீடு இந்த வீடு சிம்மம் வந்து சூரியனோட வீடு அப்போ சூரியனுக்கு ஆறாவது வீடு வந்து விரோதம் அது வந்து வியாதி அப்படின்னு சொல்லலாம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ சனிக்கு உள்ள வியாதி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொதுவாக வந்து சனி வந்து காலில் தான் பிரச்சனை பண்ணுவார் குதிக்கால் வலி இடுப்பு வலி முதுகு வலி மூட்டு வலி அடுத்து வந்து கொலஸ்ட்ரால் ப்ராப்ளம் கொண்டு வருவார் அடுத்து பல்லில் பிரச்சனை கொண்டு வருவார் முடி உதிர்தல் இதெல்லாம் கொண்டு வருவார் பொதுவாக சிம்மராசிக்காரவங்க வந்து சனிக்கிழமை எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிப்பது ரொம்ப நலம் இந்த சனி பகவானுக்கு உள்ள பிரித்தியெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன எண்ணெய் இல்லாத ஜாமான சாப்பிட்லாம் கொல்லு கொழுப்பை கொல்லும் 
கொல்லு சூப்பு வைக்கலாம் கொல்லில் அடை போடலாம் கொல்லில் வடை போடலாம் இதை அவங்க சாப்பிட்டாங்கன்னு சொன்னால் அந்த கொலஸ்ட்ரால் ப்ராப்ளம் எல்லாம் கொ குறையும் பல்லில் பிரச்சனையா தினந்தோறும் ஒழுங்காக பல்லு வளர்க்கணும் போதும் பல்லு பிரச்சனையில் நீக்கிடலாம் அடுத்து நம்ம கண்ணின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் கண்ணி வந்து புதனுடைய வீடு புதனுக்கு வந்து ஆறாவது வீடு வந்து கும்பமாக வருது அதுவும் சனியோட வீடு அப்படி இருக்கும்போது புதனுக்கு நரம்பு புதனுக்கு நரம்பு அப்போ நரம்பு சார்ந்த பிரச்சனைகள் உடல் வலி லோ ப்ரெஷர் வரலாம் அவங்களுக்கு அது அதே போல் வந்து சனின்னு சொன்னால் பல்லு மூட்டு வலி ஜாயின் பண்ணி இது எல்லாமே வரலாம் ஆக இவங்களுக்கு வந்து மூட்டு வலி அப்படின்னு சொன்னால் சுக்கு தான் சுக்கை இடித்து போட்டு தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு அதில் தேன் கலந்து இல்லை கட் கலந்தோ இல்லை பணங்கிற கண்டு கலந்து குடிச்சிக்கிட்டே வந்தாங்கன்னா வாத நோய் எல்லாம் போக ஆரம்பிச்சிடும் ஆக எதுவாக இருந்தாலும் சனிக்கிழமை விரதம் இருப்பது இன்னும் சால சிறந்தது நன்றிங்க டாக்டர் துளாராசி நேர்களே மணியாச்சு நிகழ்ச்சி ஒரு நிறைவு கொண்டு வரணும் உங்களுடைய ஆரோக்கிய குறிப்பை அடுத்த வாரம் பார்ப்போமா தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம் வணக்கம்